ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ബേക്ക് മൈ ഡേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിപ്ഡ് ക്രീമിൽ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് വരുന്നു അതുപോലെ ലോങ് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതൊന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവുന്നു അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ക്രീമിലോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട പക്ഷെ വിപ്ഡ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേഫർ ഷീറ്റിലാണ് വരിക അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റായി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു നല്ല ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താങ്ക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയിൽ കാണാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് കറക്റ്റ് സൈസിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ച് സൈസ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം ഞാൻ ആ സെവൻ ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള പ്രിൻ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണ് ഒരു ലബനീസ് ലേഡിയാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെനിക്ക് കേക്ക് ഓർഡർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എത്ര തിന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്ര തിന്നാക്കിയെടുത്താൽ നല്ലത് ഇനി ഈ പ്രിൻ്റിൽ പ്രിൻ്റൊന്ന് പീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടൻ്റിലേക്കൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യണം അത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്താൽ മതി കാരണം കൂടുതലായാൽ പ്രിൻറ്റ് കുതിർന്നു പോകും അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഫോണ്ടൻ്റിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയൊരു റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് സെയിം സൈസിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഷാർപ്പ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം സാധാരണ വേഫർ ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഷീറ്റിലാണ് പ്രിൻ്റ് വരിക അപ്പോൾ വിപ്ഡ് ക്രീമിൽ വെക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് പുള്ളി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അടിയിലൊരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം ലോങ് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ എയർ ബബിൾസ് വരില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ലോങ് ടൈം കേക്കിൽ ഇരുന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചില പലർക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് കേക്കിൽ വരുമ്പം ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എത്ര തിന്നാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ കേക്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് കേക്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് പീൽ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സോളം ഫ്രീസറിൽ പ്ര